Muhali gani tunawalika katika taarifa yetu ya habari hapa Azam Tukio nami Charles Hillary Mimi ni Rose Mrutu basi tuanze kwa buktasari Unamwona mtu anaboa is useless just good for nothing Unaendelea kumbeba Wanaotuhumiwa kuhujumu mali za CCM wapo kikangoni mwenyekiti ataka washughulikiwe Lakini ikitokea kwamba kuna abiria mmoja ana, ana joto lililozidi au wawili maana yake kuna alamu inalia alafu kuna mshale mwekundu unaonyesha juu yake. Tahadhari dhidi ya ugonjwa Ebola zazidi kuchukuliwa nchini serikali yasema imejipanga. Malalamiko ya migogoro kati ya wananchi na hifadhi za taifa ya tawala mjadala wa bajeti ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. na maisha ya wanandoa jivuneni mbunda na bahati shabani ya wavutia wengi huko mkoani Lindi wadhihirisha mapenzi haya bagui Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM Rais Dr. John Magufuli ameiagiza sekre, sekretariati ya chama hicho kuchukua hatua dhidi ya wale wote waliotajwa kwenye uhakiki wa mali za chama hicho huku akisema hicho kilichofanywa kinadhihirisha mapambano ya rushwa wanayo yafanya serikalini. Dr. Magufuli ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam baada ya kupokea ripoti ya tume iliyoundwa kwa ajili ya kuhakiki mali za chama hicho iliyokuwa inachambua taarifa na nyaraka kuhusiana na idadi sahihi ya mali za chama hicho. Nurdin Selemani anaeleza zaidi. Ripoti ya uhakiki wa mali za CCM imekabidhiwa ofisi ndogo ya chama hicho Lumumba, jijini Dar es Salaam, na hii ni baada ya kukamilika kibarua kilichodumu kwa miezi mitano. Mwenyekiti wa kamati ya uhakiki wa mali za CCM, Dr. Bashilo Ali, amekabidhi vitabu vitatu huku makamu mwenyekiti CCM bara Philip Mangura akikiri kwamba wamekuwa kibiwa sana vipo vitabu vitatu kitabu cha kwanza kina taarifa kuhusu usimamizi wa mali za chama cha mapinduzi zinazosimamiwa moja kwa moja na baraza la wadhamini wa CCM na kamati za siasa katika ngazi mbalimbali mbali za uongozi wa chama kazi mliyoifanya basi mzai matunda kipange tuna ondokaji hapa lakini sio kazi ya kufanya sasa tutakaa sasa kutafakari na naamini kabisa mwenyekiti atakupa mwongozo wa namna gani tunaondoka kwa hapa yasishie hapa punde baada kwa kabidhiwa ripoti mwenyekiti wa CCM Dr. Magufuli akatoa agizo kwa sekretari eti kuhakikisha wanaoshughulikia wale wote waliotajwa kwa na kigugumiza sana hata kufanya changes Unamwona mtu anaboa is useless just good for nothing mnaendelea kumbeba nataka viongozi wenzangu wa secretariat muwe mnachukua decision kwa yale mnayoyaweza especially kwa watendaji mnaoweza Dr. Magufuli akatumia nafasi kuipongeza kamati kwa kazi ya kipekee walioifanya kipindi hicho cha miezi mitano inawezekana kwa wengine watawaona hamna maana sana kwa kazi mlioifanya lakini mimi natambua hatutafuti kwenda kufukua makaburi tukifukua makaburi tutafukua mpaka tutakosa mahali pa kufukua lakini angalau tuyarekebishe haya yasije yakawa ya kuendelea ripoti hii nataraji kuwasilishwa mbele ya vikao vya kamati kuu na almashauri kuu ya CCM ambao vitakuwa na jukumu la kuchukua maamuzi ya nini cha kufanya katika hatua nyingine mapema leo Rais Dr. John Magufuli amekutana na askofu mkuu wa kanisa la Anglican nchini Dr. Maimbo Mdolwa. Akizungumza mara baada ya mazungumzo ya Faraga na Rais Dr. Magufuli askofu mkuu Dr. Mdolwa ameeleza maoni yake juu ya Tanzania ijayo. Kwa ujumla tunaiona Tanzania inawakuja katika neema ya kipekee 
kuna mambo mengi mema yanafanyika changamoto zipo na changamoto zikiwepo zinakuonyesha neema ya kuwepo kwa sababu ni kuwepo kwa changamoto katika maisha ndio watu hukana kujadiliana na kuamua mambo kwa pamoja na hatimaye kusogeza gurudumu la maendeleo ya maisha ya watu kwa ujumla wake sisi tunamwombea kazi anayofanya bila maombi ni bure kwa kazi yetu kama kanisa kwanza ni kuomba naye kumsimika na kumsimamisha lakini pia na kumshauri yale ambayo tunapaswa kushauriana hasa katika maeneo ya changamoto ni Dr. Maimbo Mdolwa, askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Tanzania. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto imethibitisha kuweka udhibiti wa kutosha katika maeneo yote ya mipakani kuhakikisha ugonjwa wa Ebola hauingii nchini kipindi hiki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikikumbana na athari za ugonjwa huo. Kaimu Mkurugenzi wa Huduma za Kinga, Dr. Khalidi Masa amesema wamekwishachukua tahadhari hasa kwa wageni ambao wanaingia kupitia viwanja vya ndege na mipaka ili kuhakikisha virusi vya ugonjwa huo uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 20 DR Congo habingi nchini. Sheila Mkumba amezungumza na Kaimu Mkurugenzi na kisha kwenda uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere kujionea hatua zinazochukuliwa kudhibiti ugonjwa huo kwa sababu sisi kama nchi bado ugonjwa huu haujaingia mikakati yetu mikubwa ipo katika sehemu za mipakani ndipo ambapo tunatarajia ugonjwa huu unaweza ukapita na ukaingia nchini kwa hiyo tumechukua mikakati ya kuimarisha ufuatiliaji ambao tunaita screening ya wasafiri wote ambao wamepitia DRC na kuja nchini kwetu. Zaidi ya watu mbili wameshapita katika mipaka yetu kuingia nchini ambao walipita DRC. Wasafiri hao ambao walishapita DRC maana yake tunawafuatilia hadi siku moja ziwe zimepita. Siku ambazo mtu akishapita basi tunajua sasa huyu mtu hana ugonjwa huu wa Ebola. Nini hasa ambacho kinafanyika kwenye haya maeneo ya, vipu, ya mipaka hasa viwanja vya ndege katika kutambua maambukizi ya ugonjwa huo? Julius Nyerere pale tuna vipima joto viwili ambavyo tunaitwa ni tunaviita ni ni walk through. Yaani maana yake tena sasa kwa sababu ni vizuri ukajua kwamba kipo kwa sababu hiki sio vile vya kupima vile. Hiki ni kile ambacho wewe unapita mtu anakuwa amekaa pale na kompyuta yake anakuwa shakusoma joto lako. Kwa nini mnajikita zaidi kwa watu ambao wanatokea nchini Kongo na si mataifa mengine? Ugonjwa huu kwa sasa hivi umelipuka Kongo peke yake. Ambapo kuna cases zaidi uh, ya watu 45 na mpaka sasa hivi vifo 25 vimeshatokea. Kwa hiyo focus kubwa yetu kwa sasa hivi ni Kongo na ugonjwa huu bado haujataarifiwa na shirika la afya duniani kwamba umetokea katika nchi nyingine. Kwa hiyo interest yetu kubwa ni wale wasafiri ambao kwa namna moja au nyingine wamepitia pale Kongo. Hata kama ametokea wapi? Hata kama ni Mtanzania ambaye amepitia Kongo tutamfuatilia ni njia zipi hasa za ufuatiliaji ambazo mnazitumia kwa hao wageni ambao wameingia? kwa hizo siku na moja. Na tukishafahamu huyu amepitia amepitia DRC maana yake kuna fomu yetu maalum inaitwa passenger locator form. Fomu hiyo ndiyo ambayo atajaza details zake wapi anafikia namba yake ya simu na kadhalika. Kwa hiyo sisi tuta, tutamfuatilia na yeye tutamshauri kwamba mara utakapokuwa umeona labda dalili fulani basi tunakushauri uende katika kituo kilicho karibu na, na wewe. Hapa ni katika kiwanja cha ndege cha kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam na tumefika katika kitengo cha afya ili kuona tahadhari na hatua stahiki zinazochukuliwa kwa wageni wanaotoka nje ya nchi katika kuangalia magonjwa hatarishi yanayoambukiza ikiwemo ugonjwa wa Ebola. Kama unavyoona imeji zetu ni kwamba abiria wote wanaoshuka wanaonekana kwa pamoja. Lakini ikitokea kwamba kuna abiria mmoja ana, ana joto lililozidi 
au wawili maana yake kuna alamu inalia alafu kuna mshale mwekundu unaonyesha juu yake. Kwa hiyo ikilia alamu si tunajaribu kuangalia ni nani ambaye yuko pale ili kutomletea mazingira ambayo watu watamuona vibaya ili tumchukue tumpeleke kwenye chumba ambacho nitawaonyesha baada ya muda kwa ajili ya mahojiano na kujilizisha na vipimo vingine. Kwa sababu hii nayo ni mashine inaweza ikawa haiko accurate kwa hiyo tuna mashine zingine pia ambazo tunaweza kujilizisha kama temperature hii inaoana na kwa wale ambao wana temperature zaidi ya 38 maana yake ni viashiria vinavyoonyesha kwamba inawezekana kabisa tukaanza kulifanyia kazi swala hilo ili kujilizisha. Kwa kawaida magonjwa yote yenye aina ya virusi huwa temperature ya mtu huwa inapanda kulingana na wakati. Wauguzi ambao wapo hapa wamekuwa tayari kuanzia mavazi yao ili kutoa huduma iwapo watabaini kuna mgonjwa ambaye anahisiwa huenda ana virusi vya ugonjwa huo ambapo jambo la kwanza wanaloangalia ni kiwango cha joto mwilini kisha kumpeleka kwenye kituo maalum kilichotengwa kwa ajili ya kuwahifadhi wagonjwa hao Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam Wakati huo huo uongozi wa Azam TV umekanusha taarifa za kupotosha zilizowekwa katika mtandao wa YouTube zenye kichwa cha habari tofauti na taarifa iliyoripotiwa na kituo hiki kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali kudhibiti ugonjwa wa Ebola kuingia nchini. Hapa studio ninaye mkuu wa kitengo cha mitandao Azam TV Hassan Mwelela. Hassan karibu. Asante sana Charles. Nini kimetokea? Uh, kwanza ni sema kwamba jambo hili tunalichukulia kwa uzito mkubwa sana na ndio maana tuko hapa hivi sasa tunalizungumza kwamba Azam TV inafanya kazi kwa kuzingatia uweledi wa hali ya juu na taarifa inayozungumziwa hapa ilipitia katika hatua zote za usimamizi kuhakikisha kwamba inakidhi viwango vinavyotakiwa lakini baada ya kwenda kwenye taarifa habari ikapelekwa pia kwenye mtandao wetu wa YouTube Azam TV YouTube ambapo kama kawaida taarifa nyingine zinazokwenda kwenye TV pia zinakwenda kwenye kwenye YouTube. Lakini kuna watu kwa malengo waliyoyakusudia wao wakaichukua ile taarifa yetu, wakaidownload kwa maana, halafu wakaiupload upya kwa kutumia jina tofauti na kubadilisha kichwa cha habari. Kichwa chetu cha habari kilikuwa kikizungumzia tahadhari zinazochukuliwa na mamlaka kule Kigoma. Lakini wao wakasema kwamba huo ugonjwa huenda ukawa uko uko katika eneo lile kitu ambacho ni kinyume kabisa na malengo ya ile taarifa taarifa ilikuwa inaonyesha jinsi serikali inavyochukua hatua mfano hizi ulizoziona kwenye eh, kwenye taarifa iliyopita kwamba pale uwanja wa ndege tayari kuna hatua zimeshafanyika za muda mrefu kuna vifaa vimewekezwa na vitu kama hivyo kwamba lengo ni kuchukua tahadhari sasa inapotokea eh, mtu mwingine anatumia taarifa yetu kupete, kupeleka ujumbe na, tofauti na sisi tuliokusudia kwa kweli si jambo la kuliachia kwa wepesi na huyu akaunti yake ina wafuasi wasiozidi 120 na kwa hiyo tunajiuliza kwamba kama ni watu 120 wakati Azam TV na wafuasi karibu laki mbili kwenye kwenye YouTube lengo lake lilikuwa nini hasa kwa hiyo tumechukua hatua za awali ambazo ni za kwetu wenyewe lakini tunaachia mamlaka husika kuchukua hatua ambazo wataona zinastahili mm -hmm. no. si vizuri kumtaja huyu mtu lakini kishajulikana Uh, au, au, au au watu ambao walifanya hayo taratibu zimeshachukuliwa ku, kuwatambua na tayari wanajulikana wana, wana, wana kwa maelezo ya awali lakini jambo lililofanyika baada ya hatua hizo ambazo tumezifanya ni kwamba kile kichwa cha habari kwenye ile taarifa kimebadilishwa kikawekwa kwamba tahadhari zinachukuliwa eh, ku, 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 kuzuia ma, eh, maambukizi ya aina hiyo kitu kama hicho waliobadilisha ni hao hao ni hao hao wahusika na katika maoni pale chini kuna wenzao ambao wamewakosoa kwamba inakuwaje mnaweka taarifa za uzushi. Kwa hiyo wamekosoana wenyewe kwa wenyewe na wafuasi wao baadaye wamebadilisha. Lakini uharibifu ulikuwa ushafanyika kwa sababu sehemu nyingine kulikuwa na taharuki na tukaanza kuulizwa imekuwaje lakini jibu letu likawa ni moja kwamba hao ni watu ambao wameamua kuvunja sheria kwa sababu kutumia video ya Azam TV pasipo idhini yetu peke yake ni kosa. Kwa hiyo wamefanya makosa yanaweza kuwa mawili au matatu. Kwanza wamechukua video yetu pasipo idhini yetu lakini pili wameipandisha upya YouTube kinyume na taratibu za YouTube na kuibadilisha kichwa cha habari kuleta kile cha upotoshaji. Asante sana Hassan. Asante. No, ni Hassan Muhelela huyo mkuu wa kitengo cha mtandao Azam TV. ATCL yakanusha taarifa za moja ya ndege yake aina ya Bombardier kuwa mbovu.
na mikoa ya Lindi na Mtwara yaunganishwa na gridi ya taifa sasa kunufaika na uwekezaji. Karibu tena katika taarifa yetu ya habari hapa Azam Tuko na Charles Hillary na Rose Mrutum. Kurugenzi mtendaji wa shirika la ndege Tanzania ATCL Ladislaus Matindi amesema hakuna ndege aina ya Bombardier iliyombovu. Zote tatu ziko vizuri zinaendelea na kazi ya usafirishaji wa abiria huku wakisubiri ujio wa ndege kubwa aina ya Boeing 787 Dreamliner itakayowasili nchini kabla ya mwezi Julai mwaka huu. Kiongozi huyo wa ATCL amemwambia mwandishi wetu Tema Luge Kasuga katika mahojiano maalum. Tayari marubani wawili wamefuzu kurusha ndege hiyo aina ya Boeing 787 Dreamliner huku wengine wanne wakiwa katika hatua za mwisho kumaliza masomo yao ambapo wote ni wazawa hivyo bado hakuna mpango wa kuajiri marubani wageni na kusisitiza shirika lake limejipanga kuhakikisha linajiendesha kwa faida tuna ndege ambazo zinaruka tatu ndege mpya tatu na zote ziko angani kwa hiyo hilo halina ukweli wowote na ndege zetu kwa bahati nzuri zina, zinaondoka asubuhi zinapoanza safari zinatoka kwenye uwanja wa ndege wa Dar es na zinapomaliza safari jioni zinamalizia kwenye uwanja wa ndege wa Dar es Salaam kwa hiyo unaweza kaenda tu hapo wakati wote kufuata taratibu basi utaonyeshwa hizo ndege tatu hatuna ndege mbovu mwanzo zote ziko hewani ujio wa ndege nyingine mpya kubwa na ruti zitakuwaje e, tunategemea kabla ya kuisha mwezi wa saba tutakuwa tumeshapokea hiyo ndege ya saba na saba ambayo kwa ujezo wake ni abiria mbili na mbili na iko katika madaraja mawili pia kutokana na ukubwa kwamba kuna daraja la kwanza ambalo litakuwa na abiria mbili na, na daraja la pili la au daraja la biashara economic class ambayo itakuwa na abiria mbili arobaini ruti ambazo mmezi panga kuzifanya. Mmeziomba sasa au zilikuwepo tangia shirika zilizoteteleka huko nyuma. Toka shirika limeanzishwa ndio mara ya kwanza tunapata ndege kubwa kiasi kile. Kwa hiyo tumejaribu kuangalia ruti ambazo kwa kweli niweze kafanya kazi e, kwa kuangalia ukubwa wake na kwa kuangalia uwezo wake na kuangalia e, uhitaji wa soko pia kwamba ni wapi twende na kuifanya kazi if, ili iweze kufanya kazi kwa tija hivyo tutaanza kuitumia kwa soko la kwenda India Mumbai e, kwa kipindi nataka tuitumie kwa kipindi kama cha miezi minne mitano hivi na baada ya hapo e, u matarajio yetu kutokana na mipango yetu ni kwamba tutaihamishia kwenye soko la China marubani pamoja na ruti mpya mmejipangaje kuhusiana na hili kwa marubani tayari tumeshaanza mafunzo ya marubani wa hiyo ndege kubwa. E, tulianza na marubani wawili ambao wameshamaliza, rubani kiongozi na rubani msaidizi, yani captain na first officer wamemaliza, wamerudi. Kuna marubani wanne wanaendelea na mafunzo, tulikuwa na captain wawili na first officers wawili na kuna marubani wengine wawili wanategemea kuondoka wakati wote kuanzia sasa. Na wote ni wa Tanzania na ndiko itakakokuwa kwa kweli e, focus yetu. E, kipaumbele cha kwanza ni wa Tanzania. Waziri wa habari Dr. Mwakembe aliomba baadhi ya mamisi waajiliwe katika kutoa huduma kwenye shirika la ndege hili la ATCL. Hili mlilipokeaje na mlitekeleza? Ni kazi ina vigezo. Sasa ina vigezo na na huyu anakuwa na sifa za ziada kwamba ni misi kwa hiyo kama anakidhi ana vigezo vyetu kweli kabisa tutawachukua. Tumeona kwamba kuna taarifa ambayo ilikuwa imetoka kuhusiana na shirika la ndege la Rwanda kwamba naweza ikapata hasara. Nyinyi kama shirika la ndege la Tanzania mnajifunza nini kupitia mashirika makubwa kama haya kutopata hasara na kutengeneza faida zaidi? Tuna mikakati yetu, tuna mipango yetu ya kibiashara, tuna ufuatiliaji biashara yetu inakwendaje? E, asala la Rwanda mimi siwezi kulizungumzia lakini nazungumzia sisi kama ya Tanzania e, tumepanga utaratibu au mpango wa kuhakikisha kwamba hatuliingizi shirika katika hasala zisizo na maana
ni Ladislaus Matindi mkurugenzi mtendaji wa ATCL. Mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi maarufu Sugu amerejea bungeni baada ya kutoka gerezani kwa msamao rais na kupokelewa kwa shangwe na wabunge wenzake katika vikao vya bajeti vinavyoendelea Dodoma. Mbunge Sugu alitoka gerezani Jumamoja iliyopita akiwa ametumikia moja ya tatu ya kifungo chake. Esther Sumira anatuarifu zaidi. Ilikuwa majila ya asubuhi mbunge wa Mbeya mjini alipokuwa kiingia bungeni na kupokelewa kwa shangwe mara baada kutoka gerezani kwa msamao wa rais. Heshima mwananilia mda wangu. Waheshimiwa naomba utulivu sasa. Sitatoa maswali anyongeza huko. Lakini pia akapata wasaa kuuliza swali kwa naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Ilini sheria hizi zitafutwa ili kulinda katiba nchi hususan ibara ya 18. Mfano. Asante umeeleweka mheshimiwa naibu waziri. Na maslahi mapana ya demokrasia nchini. E, e, swali lake lina linazungumza juu ya kwamba ziko sheria ambazo saa zingine zinatakiwa kutazamwa. Na, na kama nilivyojibu e, kwenye swali la nyongeza iliyotangulia ni kwamba sheria zote sio hiyo sheria moja lakini sheria zote serikali inayo mekanizmi ya kuzitazama wakati wote e, kama kuna maeneo ambayo yanahitaji marekebisho au kuunganisha sheria au kuiondoa sheria ni bunge hili mheshimiwa mwenyekiti e, linapata lina nafasi hiyo ya kufanya hivyo kwa hiyo e, labda kama kuna eneo mahususi mheshimiwa sugu kwa sababu umekuja tuonane ili na mimi nipate kwa, kwa, kwa upana unachokizungumza halafu baada ya sisi kama serikali tutatazama kwa nia nzuri ya kuweza kufanya sheria iwe ibora zaidi nje ya bunge mara baada ya kuuliza swali lake alionekana kizungumza na wabunge mbalimbali akiwemo waziri wa katiba na sheria na kupata wasaa wa kuzungumza naye Uh, kwa niaba ya wanambea anajisikia vizuri kwa maana kwamba unajua wanambea walikuwa wametekwa eh, ile haki yao ya kuwakilishwa bungeni kwa kipindi sasa bunge la mwezi wa pili sikuingia kwa sababu ni kwa tayari nimeshaingia kwenye isaga eh, kwa hiyo najisikia vizuri kwa niaba ya wanambea kwamba mbea imerudishiwa haki yake ya kuwasilishwa bungeni na kwa kweli imenipa hamasa kwamba kweli kumbe nilikuwa na misiwa na hata na wabunge wa, wa, wa wenzangu mdani. Kwa hiyo it was good. Mbunge Mbirinya alifungwa kifungo cha miezi mitano pamoja na mratibu wa Chadema Februari 26 mwaka huu kwa makosa ya kumkashifu rais na kutoka kwa msamaha wa rais. Esther Sumira Azam News Dodoma. Ndam wakati sasa ni wakupata utabiri wa hali ya hewa. Jamal Hashim yupo tayari. Barabara kabisa na kweli niko tayari kwa ajili ya kukuletea utabiri wa hali hewa wa saa 24 kuanzia usiku huu mimi ni Jamal Hashim na e, maeneo mengi upungufu wa mvua umeanza kujitokeza hii inaonyesha kwamba sasa mvua zinaanza e, kuwa pungufu hata katika jiji la Dar es Salaam leo zimenyesha mvua nyepesi tu e, kwa hivyo tunasisitiza kwamba e, wale wakazi wa mabondeni wasione kwamba upungufu wa mvua wakaendelea kukaa kule mabondeni hivyo wanastahiki kuama ili kuepuka athari za mvua ambazo zitanyesha wakati mwingine. Usiku huu tunatarajia kwamba maeneo mengi takriban maeneo mengi ya nchi yatakuwa na ukavu isipokuwa katika mji wa Musoma tunatarajia kuwa na ngurumo za radi isipokuwa tu upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani ya kusini ukitokea kusini mashariki na kwa pwani ya kaskazini utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini. Hali ya bahari kwa pwani ya kusini tunatarajia kuwa na hali ya mawimbi makubwa makubwa 
watumiaji wa bahari wavuvi na hali kadhalika wasafiri wanapaswa kuchukua hatua stahiki kutokana na kutarajiwa kwa mawimbi ambayo yanazidi mita mbili hivi yanaweza kaleta bugda flani hivi kwa wasafiri na hali kadhalika wavuvi hasa wanaosafiri usiku huu na wale wavuvi ambao wanatarajiwa kuvua usiku huu wanapaswa kuchukua hatua stahiki lakini hapo kesho sasa maeneo yote ya pwani ya kaskazini tunatarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi vya jua huku pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto hadi hapa katika jiji la Dar es Salaam. Nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia kuwa na hali hiyo hiyo hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua huku pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto. Ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mvua zoambatana na ngurumo za radi katika mji wa Musoma isipokuwa mji wa Bukoba pamoja na Mwanza tunatarajia kuwa na ngurumo za radi Shinyanga hapa tukitarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi vya jua. Magharibi mwa nchi yetu tukitarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua isipokuwa katikati mwa nchi yetu makao makuu ya nchi yetu ambapo bunge linaendelea napo tunatarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua. Hali hii vile vile ya ukavu tukitarajia hapa katika mji wa Morogoro, mji kasoro bahari hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi tunatarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua isipokuwa katika mji wa Mbeya tukitarajia kuwa na hali ya baridi fulani hivi kutokana na nyuzi joto 15 zikitarajiwa katika eneo hilo na sasa tumalizie katika maeneo ya pwani ya kusini katika miji ya Lindi na Mtwara maeneo haya tukitarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua kupakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto huu ni utabiri wa hali hewa mimi ni Jamal Hashim Asante kwa kufuatilia utabiri huu hadi wakati mwingine tena. Alamsiki lakini endelea kufuatilia habari. Asante sana. Shirika la magazeti ya serikali linazidai taasisi za umma Zanzibar na Tanzania bara zaidi ya shilingi milioni 869 ambapo taasisi za Zanzibar zinadaiwa zaidi ya shilingi milioni 797 huku za bara zikidaiwa zaidi ya shilingi milioni sabini na moja. Taarifa hiyo imetolewa na Waziri wa Habari, Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Mahmoud Thabit Kombo wakati alipowasilisha hotuba ya bajeti kwa mwaka ujao wa fedha 2018-19 zaidi na mtumwa Saidi. Ni kikao cha tisa cha mkutano wa tisa wa baraza la wawakilishi Majeti ya Wizara Habari na Wasilishi na Waziri Mahmoud Thabit Kombo anasema uwepo madeni hayo unalifanya shirika la magazeti ya serikali kushindwa kufanya kazi zake kwa ufanisi. Amesisitiza kuwa licha ya shirika hilo kudai madeni hayo hadi kufikia Januari 2018 shirika nalo linadai shilingi milioni 21 na 360 na wakala wa serikali wa uchapaji Zanzibar. Vile vile mpaka kufikia Mei mwaka 2017 shirika la magazeti ya serikali liko linadaiwa shilingi milioni 336 milioni 336 laki 757944 na shirika la uchapaji la Tanzania yani Tanzania Standard News zikiwa ni deni la uchapaji wa magazeti ya Zanzibar leo Zanzibar leo Jumapili na Zanzibar Sport ile kuhakishapishwa bara wakati huo Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya wanawake habari na utalii Ali Suleiman amesema kamati yake inasikitishwa na baadhi ya taasisi za umma kutolipa madeni ya matangazo kupitia gazeti ya Zanzibar leo jambo ambalo narudisha nyuma jitihada za gazeti hilo kusonga mbele kimaendeleo Kwa kweli madeni haya yanawarudisha nyuma watendaji wa gazeti hilo na kamati inatoa wito kwa taasisi hizo kusawazisha madeni yao. Mapema leo asubuhi katika kipindi cha maswali na majibu, Wizara ya na Mafunzo ya Mali imesema bado shule za serikali zinakabiliwa na changamoto ya uhaba wa elimu wa science na hisabati. Hali inayolazimu kutumia walimu wa kujitolea kutoka nchini Nigeria kufundisha masomo hayo, ambapo mahitaji ya walimu wa masomo hayo visiwani Zanzibar ni 326. Kwa kuwa kuna shoti ya walimu hawa wa upande wa science kuweza kuwasomesha na watuambie wangapi baka hivi sasa washawapeleka nje kusoma ili kuje kukapa haya matatizo ambayo yalojitokeza kuweza kusaidia walimu kutoka nje walimu hawa wanaletwa kwa msaada kutoka Nigeria malipo yao kwa kweli yanatoka Nigeria sisi tunatoa nyumba na posho kidogo tu wajumbe baraza la wawakilishi wamehoji kiti cha spika kwamba kumekuwa na baadhi ya 
waheshimiwa mawaziri wanaojibu maswali ya waheshimiwa wawakilishi kwamba hayaridhishi kama vile wanavyotaka wao hata hivyo mgeni Hassan Juma ambaye ni naibu speaker baraza hili amesema kwamba kama mwakilishi ana uwezo wa kuomba mwongozo wa kiti cha speaker na kama akiwa jibu lake hajalizika kwa upande wa mheshimiwa waziri usika basi anaweza kuliomba baraza hili limjibu kwa njia ya maandishi ambapo pia wajumbe wengi hapa barazani leo wamekuwa kilalamikia swala hilo na kuomba mwongozo zaidi kwa kiti cha speaker kutoka Zanzibar mtumwa Saidi Azam News Baraza la vijana wa chama cha demokrasia na maendeleo bavicha limewatimua wanachama mwenyekiti wao wa mkoa wa Kilimanjaro Dickson Kibona pamoja na aliyewahi kuwa katibu mkuu wao Tanzania bara Gertrude Ndibalema kwa tuhuma za kukisaliti chama hicho akizungumza na vyombo vya habari Arusha mwenyekiti wa bavicha taifa Patrick Ole Sosopi amesema uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha kamati tendaji ya bavicha ya taifa baada ya kupokea taarifa kutoka kwa kamati maalum iliyoundwa kuwachunguza wanachama hao ambao inaelezwa waligoma kufika katika vikao walivyoitwa kujieleza usaliti katika chama litakuwa ndio kosa kubwa kuliko yote kwa misingi ya kimaadili Kumekuwa na tabia ya hawa wanachama chama kuwa na hiyo tabia ya kupinga maamuzi ya chama mbalimbali ma maamuzi ya chama yanayokuwa yamefanyika kwenye vikao na kwa sababu ni wanachama wa baraza letu na tumejiridhisha kwa taarifa ya, ya tume tunawafukuza wanachama wa baraza la vijana rasmi kuanzia leo na kama ambavyo katiba inaelekeza ukifukuzwa wanachama wa baraza kwa hiyo wanapoteza uhalali pia wa kuwa wanachama wa Chadema. Kwa hiyo uma utambue kwamba watu hawa sio viongozi na sio wanachama wa Chadema. Getu kwa kwenda ni Balema na Dickson Kibona. Wanafunzi wa chuo kikuu cha afya na sayansi muhimbili wameshiriki kuaga mwili wa mwanafunzi mwenzao wa mwaka wa tatu, Marcus Kahitwa alikuwa amefariki dunia chumbani kwake ambapo mwili wake umesafirishwa kwenda Kagera kwa mazishi. Raymond Nyamihula anatueleza zaidi. Mheshimiwa wako Marcus Edward Kahitwa. Ule mita kwako kutoka dunia hii. Wanafunzi wenye huzuni wakiwa wamejitokeza kwenye safari ya mwisho ya mwenzao ambaye alikuwa anasoma shahada ya kwanza ya farmasia na alifariki siku ya Jumamosi. Taarifa za awali zinataja chanzo cha kifo chake ni kucheua akiwa usingizini ambapo chakula kilipita kwenye mfumo wa hewa huku wasifu wake ukisomwa pia. Na viashiria vya awali vinaonyesha alifariki kwa via kukosa hewa. Kwa mtaalamu anaitwa asfaxia na hii kwa vipimo vya awali naonyesha ilitokana na kucheua chakula na hiyo chakula kuingia katika mfumo wake wa hewa ambao tunaita aspiration. Na ni mtu ambaye kitu asipokusaidia ilikuwa ni kweli kiko nje ya uwezo wake. Lakini kama kiko ndani ya uwezo wake anaweza kaacha mambo yake yote na akakusaidia. Tunachojiuliza yeye mwaka spengo hilo liacha ni nani ataliziba? Hatupati majibu. Tunashukuru madaktari na wasaidizi wao wakiongoza Dr. Makijonga waliofanya uchunguzi wa mwili na kuweza kuhifadhi vizuri hata tulivyokuta mwili umetayarishwa vizuri tayari kwa kuzishwa tunashukuru sana ilikuwa ni kipindi kimoja kwa sababu Jumamosi na Jumapili kipindi ambacho watu wengi walikupatikana lakini walijitolea mpaka usiku bado mpaka usiku hapa kwa kile kile walifanikiwa tunashukuru sana Wakati wa misa hiyo, Father Jemin Liza akaeleza muhimu wa watu kujiandaa kabla ya kufikwa na umauti. Kwa maana kama tukiishi, tuaishi kwa Bwana, au kama tukifa, tuafa kwa Bwana. Marcos, kwa njia sakramenti ya ubatizo, alishiriki kifo cha Kristo, ni imani yetu atashiriki ufufuko wake. Kwa maana tunaonywa katika maisha yetu, tusiukumu wa damu zetu daima tuwekeshane katika upendo ili tuweze kutenda yale yanayopendeza mwenyezi Mungu. Mwili wa mwanafunzi huyo umesafirishwa kuelekea Kantale Nshamba wilaya ya Muleba mkoani Kagera ambapo mazishi yake yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumatano. Bunge linajadili bajeti ya Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa mwaka ujao wa fedha ambapo swala la migogoro 
kati ya wananchi na hifadhi za taifa alimowafanya baadhi ya wabunge kuiomba serikali kusitisha zoezi la uwekaji wa vigingi vya mipaka katika baadhi ya maeneo nchini. Wameyasema hayo baada ya waziri Dr. Hamisi Kigwangala kuwasilisha bajeti yake huku kukiwa na kilio cha ufinyu wa bajeti na baadhi ya miradi kutopelekwa kutopelekewa fedha katika hadi mwezi Februari mwaka huu kwa mwaka wa fedha 2017 2018 Estabela Malisa anatuarifu zaidi Mheshimiwa mwenyekiti serikali ilisitisha biashara ya wanyamapori hai mwezi Mei mwaka 2016 kwa kuzingatia ahadi ya wizara katika hotuba ya mwaka wa fedha 2017 2018 wizara imeendelea kuchukua hatua kadhaa ikiwemo kuandaa mpango madhubutu wa kusimamia na kudhibiti uendeshaji wa biashara ya wanyamapori hai Mpango huo unahusisha uwekezaji wa mfumo wa kielektronik wa utoaji wa vibali, ukusanyaji wa maduhuli na ufuatiliaji wa biashara ya wanyamapori hai. Aidha, Wizara inarekebisha kanuni husika kwa lengo la kuweka wazi utoaji huduma na kuanzisha utaratibu wa kusimamia kwa karibu kazi ya ukamataji wa wanyamapori hai. Ni mwanzo tu wa majadiliano ya makadirio na mapato na matumizi kwa Wizara ya Maliasili na Utalii ambapo kamati imetoa maoni yao kuhusiana na bajeti hii ambayo imepungua kwa asilimia mbili ikiwemo kuzuiwa kwa mipaka hili ambayo ilikuwa imeshazuiwa na kuleta migogoro kwa wananchi cha serikali kutumia nguvu kupita kiasi ikiwemo matumizi ya silaha kutekeleza zoezi hili kamati inaona moja ya changamoto kubwa inayosababisha migogoro kuendelea ni serikali kuweka mipaka bila kuwa na ushirikishwaji mpana wa wananchi katika hali ya kusikitisha vigingi vingine vimewekwa katika maeneo ya shule na vingine ndani ya nyumba za watu kamati inashauri serikali yafuatayo ya kwanza serikali sitishe mara moja zoezi la kuweka vigingi katika mipaka ya hifadhi mbili serikali ifanye tathmini mpya ya maeneo yote yaliyohifadhiwa na kubainisha mipaka yake nao baadhi ya wa bunge mbalimbali wakatoa maoni yao kusiana na bajeti hii wakitaka kwamba bajeti hii basi iweze kufika kwa wakati kwani kutokufika kwa wakati inachelewesha yale mambo muhimu ya kimaendeleo au ya kuitangaza nchi hii mimi napenda kushukuru serikali yangu kwa kuendelea kuagiza ndege na katika naamini zitatumika katika kuendeleza kutangaza utalii wetu kwa hiyo nimeomba sasa hizo ndege zinazoagizwa na katavi zifike watu walikuwa displaced wakafukuzwa kwenye maeneo yao wakachomewa nyumba wakaenda kuanza maisha mapya sehemu nyingine kabisa mwaka mbili watu wa Meru walichanga fedha kwenye viungu barabarani haikuibiwa senti hata moja mwaka mbili alikwenda umoja wa mataifa mtanganyika wa kwanza kwenda umoja wa mataifa yuno wakati ule aliitwa ndugu Jafet Kirilo Ngura ayo na alikuwa mbunge wa kwanza wa jamii yetu ndani ya bunge hili amekwenda yuno mwaka mbili kwa sababu ya ardhi ya watu wa Meru watu wa na nyuki leo hii mwaka na kumi na nane Miaka mingi na uhuru umepatikana na tumesonga mbele. Watu wa Meru wamekwenda kufukuzwa kwenye ardhi yao ile 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 mwisho mwenyekiti ya na nyuki. Na majadiliano haya basi ni ya jumla ya siku mbili ambayo yatajadiliwa hapa mjini Dodoma na baada ya kupitishwa siku hiyo ya Jumane. Estabela Malisa Azam News Dodoma. Wanandoa Jivuneni Mbunda na Bahati Muhammad wamekuwa ni kivutio huko mkoani Lindi kutokana na maisha mapya ya ndoa iliyoanza hivi karibuni. Kivutio hicho kinatokana na namna ambavyo Bahati anamhudumia mumewe aliye na ulemavu wa baadhi ya viungo akidhihirisha kuwa kwenye, kwenye upendo hakuna ubaguzi. John Kasembe amewatembelea wanandoa hao. Jivuneni Bariki Mbunda ni kijana mlemavu wa viungo mwenye umri wa miaka 33 anaishi wilani Liwale mkoani Lindi ambaye licha ya changamoto azipatazo amekuwa ni kijana anayefikiwa na jamii yote mzungukao kutokana na ucheshi alionao hivi karibuni jivuneni amejikuta akitimiza ndoto yake kwa kufanikiwa kufunga ndoa yeye na mwenza wake Baati Shabani mkazi wa wilaya ya Newala mkoani Mtwara katika mazungumzo yake bwana harusi huyo 
ameeleza matarajio na mafanikio ya ndoa yake. Anepanga maisha ni siku zote ni Mwenyezi Mungu. Kwanza nimekubali mwenye mke wangu kwanza kama mke wangu kwamba yeye anaweza kujichukua mchezaji kutolea mwanga kama mwanga na yuko tayari kufanya la lote. Na yuko tayari hata kama kwenda kulima kibarua alimradi tupamba hapa. Tule. Unadhani mke wako ni mazingira gani haswa yamekuwa yakikugusa wewe na unamuonea sana huruma katika kukuhendo wewe kimaisha? Kwanza hapa anabeba mbeba mzigo mkubwa. Na katika mzigo mkubwa kwanza anatuhudumia wale mavuto watatu sasa kama natuzumia sisi watu watatu kwa mtu mmoja ni kweli japo mama yake mama mkoo yake yupo lakini nana yeye pia anamonea huruma tena mama mkoo wake kauli ya bahati muhamedi mkoaji vuneni inadhirisha upendo wake kwa mumewe iliyomsababishia kufunga naye ndoa kwa hiyo kweli nilivyomuona sio kusema alinihuzunisha hakuna mimi niliona tu watu kama kawaida kama watu wengine tu ni mambo sio sababu ya kushindwa mtu kukaa naye hapo. Wewe kikubwa kilichokuvutia hasa ukaona kwamba wacha uendelee naye, uendelee kuolewa na mume huyu ni nini hasa? Ila mimi nimekubali tu tutafute maisha yote. Shida la mimi nimekubali tu. Mm. Ule mambo ule na mna sababu yote sababu mimi kazi yangu chemsha maji jikoni, kumbeba, kwenda kumwegesha, akiwa na choo, nampeleka chooni, namsuza, namrudisha. Ndoa hiyo iliyokutanisha wazazi wa pande zote mbili. Hapa baadhi yao wanaeleza hisia zao kwa ndugu zao. Kweli ni furahi sana kitendo cha ndugu yangu kuoa. Kwa sababu jamii kama jamii yani kwa kweli ilichukulia tofauti. Yaani hawakufikiria kwamba mlemavu kama yule anaweza anaweza akampata mwanamke akaoa. Mimi na furaha kubwa. Kupokea mwana harusi. Najisikia vizuri kumpata rafiki. Najisikia furaha moyoni. Tarehe 12 ya mwezi wa tano mwaka 2018 katika msikiti huu wakati uliopo wilaya ya Liwale bwana Ajivunie alifanikiwa kufunga ndoa na Biba Ati ndoa ambayo imekuwa na shamra shamra katika mji huu lakini pia imekuwa ni historia kubwa katika maeneo haya kutoka katika msikiti wakati wilaya ya Liwale mkoa ni Lindi mimi ni John Kasembe wa Azam News mm inavutia ni upendo ni upendo wa dhati kabisa kutoka ndani ya kabisa moyo mm. inavutia sana tukabilisha basi taarifa yetu ya habari kwa muktasari unamwona mtu anaboa is useless just good for nothing mnaendelea kumbeba wanao tuhumiwa kuhujumu mali za CCM wapo kikangoni mwenyekiti ataka washughulikiwe Lakini ikitokea kwamba kuna abiria mmoja ana, ana joto lililozidi au wawili maana yake kuna alamu inalia alafu kuna mshale mwekundu unaonyesha juu yake. Tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola zazidi kuchukuliwa nchini serikali yasema imejipanga. Malalamiko ya migogoro kati ya wananchi na hifadhi za taifa yatawala mjadala wa bajeti ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Na maisha ya wanandoa ajivuneni Mbunda na Bahati Shabani yawavutia wengi huko mkoani Lindi yadhihirisha mapenzi haya bagui. Nam, kwa leo basi ndio tunakamilisha hapo taarifa yetu ya habari hapa Azam 2. Mfurahi sana. Uko nasi tangu mwanzo hadi mwisho na usiende mbali kwa sababu mshike mshike viwanjani na kuja na Ahmed Abdullah. Ulikuwa nami Charles Hillary. Mimi Rose Mrutu. Na labsik.